കുക്കുവിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ബിരിയാണികൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എഗ് ബിരിയാണി ഇത് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് മുട്ട പുഴുങ്ങി മാത്രം വെച്ചാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് കൈമ അരിയാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അരിയേ ഉള്ളു ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചെറിയ ഇനം അരിയാണിത് കൈമ അരി നാല് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് വറക്കാനും മസാലയ്ക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് പത്ത് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആറെണ്ണം പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണം പച്ചയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയില എട്ട് പച്ചമുളക് നാല് പച്ചമുളക് അരയ്ക്കാനുള്ളതിനും നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞും വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കറിവേപ്പില അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഈ ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഒഴികെ എല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പകുതി വീതം അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എട്ടൊമ്പത് ഏലക്കായ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇത് ചെറിയ പട്ടയായതുകൊണ്ടാണ് കഷ്ണം ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട മതി എട്ടൊമ്പത് ഗ്രാമ്പു ഇതിൻ്റെ ഇത് ചോറിനും മസാലയ്ക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ചോറിനകത്ത് കുറച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ബാക്കി നമുക്ക് മസാലയ്ക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഒരു പിടി കാഷ്യൂനട്ട് ഒരു പിടി കിസ്മിസ് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് വറുത്തിടാൻ എടുക്കുന്നത് ഓയിലും നെയ്യും കൂടെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് ചേരിയല്ല വെള്ളം ഒരു നാരങ്ങായുടെ നീര് ഇത് ചെറിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഒരു മുണ്ണം മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ പകുതി നീര് മതി ചോറ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതായത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചിട്ടതാണ് അഞ്ച് ഏലക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം ചോറിനുള്ള വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ പച്ചമുളക് ഇത് ഒത്തിരി എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കൂട്ട് പകുതി വീതം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ അരയ്ക്കാനുള്ള കൂട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചോറിനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിടണം നമ്മളിത് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാനുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് അരി ചേർക്കാം ഇത് ചെറിയ ഇനം അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഉള്ളതാണ് ജീരകശാല അരി അതും ഇതിന് കൊള്ളാവുന്നതാണ് പിന്നെ ബസുമതി അരി നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പം ചെറിയ അരി എടുത്തെന്നേ ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് വേണം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം 
അപ്പം ചോറ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം മുക്കാൽ വേവ് വെന്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ചോറ് ഒന്നേൽ ഒന്ന് തൊടാതിരിക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചോറ് നോറ്റിയെടുക്കാം ചോറ് ഊറ്റി ഇത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ചോറ് ഊറ്റി വെള്ളം തോരാൻ വെക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് വറുത്ത് വരാം ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാനുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സവാള വറുത്തത് ബിരിയാണിയിൽ ഇടാൻ മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുവല്ല അങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിടുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടണം കരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യരുത് പകുതി സവാള തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള വറുത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചുമന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചെയ്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി അതിലേക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് നട്ട്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചെറുതായ ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കിസ്മിസ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളതിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം സവാള എന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയത്തിലാക്കി വെക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലയുടെ പകുതി ചേർത്താൽ മതി പകുതി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പച്ചപ്പ് മാറുന്ന വരെ ന ചെറു തീയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയി മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളിപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അത് നീ അടുപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പം ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ചെടുക്കണം 
ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തൊടയണം ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം പച്ചമുളകും മല്ലിയിലൊക്കെ അരച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പച്ചപ്പുണ്ടല്ലോ പച്ച ചൊവയൊന്ന് നിൽക്കും ആ പച്ച ചൊവയൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം തീ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഒക്കെ ജാറിലൊഴിച്ച് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മുട്ട നമ്മൾ നാല് പച്ച മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഉടച്ചു വെക്കാം അല്പം ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ അരപ്പ് അല്പം കൂടെ മൂക്കാനുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഏറൊരു പാൻ വെച്ച് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തതിന് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എണ്ണ മതി കുറച്ച് എണ്ണ മതി നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ട ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം എഗ് ബിരിയാണിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട ഇങ്ങനെ ചിക്കി പൊരിച്ച് ചേർക്കുന്നത് മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ അരപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കി പരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കും ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കണം തീ ഒന്ന് അല്പം കൂട്ടി വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം ഈ മുട്ടയായിട്ടൊന്ന് ചേരണം തീ ഒരു അല്പമേ കൂട്ടി കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഈ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞ് വെക്കാം ഒരു ഒത്തിരി ഉള്ളിലേക്ക് വരഞ്ഞ് വിട്ടു പോകണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലത്തൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മുട്ട നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഗ്രേവി തന്നെ ഇതിലേക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം വീണ്ടും ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ചെറുതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ എഗ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോറും റെഡിയായി മസാലയും റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ദം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏതായാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഒന്ന് പോലും ഒന്നാൽ ഒന്ന് പിടിക്കാതെ നല്ല കറക്റ്റ് വേവാണ് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് നട്ട്സ് ആൻഡ് കിസ്മിസും ഇതൊക്കെ അടിയിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മതി കൂടുതൽ നമുക്ക് മേളിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിലെല്ലാം ചോറ് ചെല്ലണം കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് നഴ്സൻ കിസ്മിസും വീണ്ടും നമുക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും സവാള ചേർക്കാം വീണ്ടും നഴ്സൺ ക്രിസ്മസും വീണ്ടും നമുക്ക് മസ എഗ് തന്നെ ചേർത്താം അങ്ങനെ മസാല മുഴുവൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാള നട്ട്സ് ആൻഡ് കിസ്മിസും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് അതായത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലൊരു അടപ്പുകൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം ആവി ഒട്ടും പോകാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു അടപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു തവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തീ കൂട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം ഇപ്പം ഈ തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇടണം ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ദം ചെയ്യാനുള്ള ബിരിയാണി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിലിരുന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ദം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയിൽ ഒരല്പം ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കാം അത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തൂക്കി കൊടുക്കണം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇട്ട ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ ഗരം മസാല തൂക്കി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിരുന്നാണ് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ആഹാ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദം ചെയ്ത എഗ് ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്